bienvenue à ce premier webinaire de notre série des conférenciers de l'industrie. Aujourd'hui, nous avons euh, Monsieur Richard Earhart de l'Université du Michigan et il va nous parler de la l'alimentation des brebis en gestation pour la prévention des maladies en fin de gestation. Et il aura une présentation d'une heure, puis nous aurons une période de 30 minutes pour vos questions et, et les réponses. Alors, simplement pour vous dire quelques mots de plus au sujet de cette série, il s'agit d'une série de 10 webinaires qui auront lieu tout au long de 2021-2022. Notre objectif par ces 10 webinaires est d'améliorer la connaissance du mouton et savoir ce qui se fait à l'échelle internationale dans divers domaines qui ont rapport à la production d'ovin. Ce projet a été financé par un partenariat canadien pour l'agriculture, un accord entre le gouvernement du Canada et le Québec de Innovation Agri-Food Program. Je m'appelle Stéphanie Dion, je serai l'animatrice ce matin et je suis responsable de projet des brebis au CEPAC et mes collègues Marie-Josée et Catherine sont aussi des nôtres ce matin en cas où on aurait besoin d'aide. Alors voilà qui résume mon intervention. Richard, je serai prête à vous céder la parole ou l'écran <rire> en cette ère de pandémie. Alors, merci d'être des nôtres ce matin et vous pouvez assumer le contrôle. Et je vais éteindre la vidéo et éteindre mon micro. Merci de nouveau. Alors, merci beaucoup, Stéphanie. Et j'apprécie cette invitation à prendre la parole devant ce groupe. C'est une belle opportunité pour moi. J'en ai beaucoup appris de la part des éleveurs au Québec, particulièrement au sujet de la production accélérée. Et donc, vos connaissances me tiennent à cœur. Je voudrais partager avec vous une intervention sur l'alimentation des brebis dont on se sert dans ces systèmes de production. Il s'agit de brebis très prolifiques d'ordinaire et elles sont euh, sujettes à des problèmes métaboliques parce qu'elles sont euh, très productives, très prolifiques. Alors, il faut les gérer en conséquence. Alors, sur ce, pour vous donner un aperçu, je vais parler en gros des besoins de ces brebis au niveau de leurs besoins énergétiques, leurs besoins en protéines. Donc, ça, c'est un peu le contexte. Et ensuite, je vais être un peu plus précis et parler de certaines des adaptations métaboliques nécessaires pour les brebis pour rester euh, saines tout au long de la gestation, particulièrement étant donné euh, ce drain de nutriments très important pour alimenter le tissu placental, surtout quand, euh, il, euh, quand elles sont pluripares. Alors, il faut examiner ces éléments pour éviter euh, des situations de toxémie. Euh. Alors, de façon générale, si on songe à la gestion de la nutrition des brebis euh, en gestation. Pour moi, je divise cela en différents domaines des programmes de gestion. Tout d'abord, euh, avant euh, la, que la, la brebis soit euh, mise en production, euh, on, peut avoir, euh, on peut améliorer l'ovulation en augmentant leur euh, apport en énergie. Puis on a le début de la gestation qui est une fenêtre en soi, le milieu de la gestation, et c'est la période de croissance placa du placenta. Si on songe à la gestation, donc on peut diviser cela en trois chapitres, début de la gestation, milieu de la gestation et fin de la gestation en trois, trois périodes d'une durée égale. Donc, au milieu de la gestation, c'est la croissance fétale et c'est là que le placenta a un rythme de croissance phénoménal. Et ensuite, la fin de gestation, c'est très important parce que du point de vue quantitatif, c'est là que le plus fort de la croissance se produit. Il y a de gros développements. Et puis, pour la brebis, il y a des aspects importants dans sa nutrition à elle par rapport à la production du colostrum et même le développement des glandes mammaires. Donc, ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. Si on parle 
à la période présaïe. On y pense comme au le flashing, c'est une drôle d'expression, mais en fait, il s'agit d'améliorer le niveau d'énergie de la brebis pour améliorer son taux d'ovulation. Est-ce qu'on sait c'est qu'à la fois à court terme et à long terme, la nutrition va avoir un rôle à cet égard. Et le fait d'augmenter euh, l'apport en énergie, même pendant ne fût-ce qu'une semaine, ça peut améliorer le taux d'ovulation. Ce que nous avons constaté dans nos expériences, et peu importe quelle est la saison dont il s'agit, si vous faites de la reproduction tout au long de l'année, comme on le fait au Québec, comme nous, nous le faisons dans notre système de production, on voit un impact important de cette nutrition axée sur l'énergie. Si on améliore l'apport énergétique pendant deux ou trois semaines pour doubler leur besoin de simple entretien, le besoin de simple entretien pour les moutons, c'est l'énergie qu'il leur faut pour maintenir leur poids. Donc, si on double ce rythme, on a un impact important. Si on les alimente à 1,5 fois, on ne voit pas un impact tout aussi dramatique. Donc, il faut avoir un changement assez net dans la densité énergétique dans le régime alimentaire. C'est un bon investissement. On voit une augmentation de 25-30 par rapport à si on ne le fait pas. Et c'est un investissement sûr si on songe à, au coût de la nutrition par rapport à ce qu'on peut avoir comme rendement, c'est-à-dire les agneaux formés. Et de façon générale, cela se fait en améliorant la densité énergétique du régime alimentaire. Donc, il s'agira de céréales, il ne faudra jamais. On peut améliorer cet apport énergétique avec un bon pâturage de qualité. Et de façon générale, c'est plus simple de le faire avec des suppléments en grains. Et de, les brebis vont bien réagir si elles sont déjà en bonne condition si elles ont un, une note d'état corporel euh, assez élevée déjà, elles ne vont pas bien réagir par contre à, à cela. Alors, euh, ici, voici des brebis qui mangent des fourrages de, for de haute qualité et c'est facile de faire le flushing avec un programme comme celui-ci. Si vous êtes dans un système de production plus confiné, vous pouvez le faire avec plus de précision avec une nutrition plus contrôlée en augmentant la densité énergétique de ce régime alimentaire. Alors, en début de gestation, le premier trimestre, c'est cette période où on, peut, on a l'embryon le, le, qui s'implante et on a la création du placenta, l'établissement du placenta. Et cela se produit de façon la plus efficace quand les brebis ne perdent pas de poids. Et c'est aussi de plus en plus clair que nous ne voulons pas que la brebis soit suralimentée, qu'elle soit grasse. Donc, d'avoir un apport calorifique excessif, c'est aussi assez limitant. Donc, on veut qu'elle soit au niveau entretien légèrement positif comme gain de poids. Et ce qu'on veut faire, c'est adapter ce programme de nutrition et ça va aider à améliorer euh, l'implantation et la survie des embryons. Et une autre raison pour laquelle nous ne voulons pas continuer à alimenter ces brebis à deux fois euh, le niveau d'entretien, c'est euh, ce niveau d'énergie est élevé, c'est qu'elle pourrait devenir très grasse et ça aurait des conséquences négatives en fin de gestation. Et ça, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Alors, au milieu de la gestation, c'est là que le placenta est en forte croissance et c'est un programme de développement qui n'est pas contrôlé par l'alimentation. Les placentas croient assez bien. La nutrition n'a pas d'incidence directe sur la croissance du placenta une fois le placenta établi. Cependant, les températures élevées peuvent avoir et auront un impact sur le développement du placenta. Ça ne pose pas nécessairement de problème dans le nord des États-Unis ou dans votre partie du Canada, mais on le voit dans des pays où il y a une chaleur, une humidité élevée, les agneaux seront petits et leur croissance aura été ralentie à cause de ces, cette chaleur qui entrave la croissance du placenta. Donc, la dimension du placenta a une incidence sur la taille du euh, fœtus. Et je vais vous montrer ça dans un instant. 
si vous pouvez manipuler la taille, puis il y a des limites à ce que vous pouvez faire, mais on peut le faire de façon expérimentale et on voit à ce moment-là des changements dans la taille du fœtus. C'est un autre élément important et vous n'êtes peut-être pas nécessairement au courant, c'est que la taille du placenta, la masse du placenta, s'il y a des triplets, il y aura plus de masse du placenta. Si on a un très gros agneau par rapport à un petit agneau, le placenta sera plus gros. Et cela détermine dans une grande mesure la mesure dans laquelle le développement mammaire va se dérouler pour cette gestation. Donc, ce sont les hormones placentales qui déterminent la lactation par la suite. Et c'est une stratégie très futée de la part de Mère Nature, n'est-ce pas? Parce que c'est la façon pour Mère Nature de s'assurer que les besoins des petits soient adaptés à l'approvisionnement en lait. Et ça, c'est important à comprendre. Et vous pouvez sous-alimenter les brebis dans une certaine mesure, pas que vous le feriez exprès, mais dans votre système de production, vous pourriez constater que c'est plus efficient, par exemple, de mettre les brebis en pâturage sur des pâturages de moins grande qualité. Et c'est une bonne façon d'utiliser vos ressources, parce que même si la brebis perd un peu de poids pendant cette période, il y a peu de conséquences par rapport à la gestation. Alors, voici ici une image d'un fœtus d'agneau et qui est séparé de l'environnement maternel. Alors ici, ce serait euh, c'est la, 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 la partie qui est euh, rattachée au caroncule, c'est-à-dire le tissu maternel dans l'utérus, qui est un point d'attachement dans l'utérus où ce tissu fœtal s'attache, et c'est ce qui aide à former le placenta. Donc le placenta de l'agneau, la, de comme vous le savez, est composé de différentes unités distinctes et il peut y avoir un nombre variable selon le nombre de fœtus présents, mais il peut y en avoir un bon nombre. Il peut y avoir une vingtaine de placentones pour un, des quadruplets par rapport à un seul fœtus qui en aurait 120. Donc ça, c'est une grande différence et ça a tout un impact sur la croissance. Alors, je peux montrer euh, ce tableau, on a examiné différents modèles où on a essayé indépendamment de modifier la taille du placenta. C'est ce que vous voyez ici et vous voyez l'impact sur le poids du fœtus. Alors ici, ça a été fait avec une intervention chirurgicale et Stéphanie me posait la question plus tôt. Euh, C'est une expérience expérimentale qu'on fait en tant que chercheur scientifique pour examiner. On élimine certains des attachements dans l'utérus pour limiter la taille du fœtus. Donc, si on en enlève plusieurs, on a euh, un plus petit placenta et un plus petit agneau aussi. Si on euh, traite les brebis à la chaleur et qu'on les compare à une température normale, on obtient le même résultat, un plus petit placenta, un plus petit fœtus. Si on ne les réchauffe pas, on a de plus grands placenta, de plus grands fœtus. Pour les brebis très prolifiques, c'est la même chose. Et Ici, on a des quadruplets, des triplets avec des petits euh, placentas, des petites masses fétales. Et une autre façon de manipuler la taille, et c'est assez intéressant, c'est que si vous avez suralimenté une très jeune brebis, vous avez tendance à avoir des plus petits placentas. Et ça, c'est un phénomène assez euh, intéressant. Mais tout ça pour dire que, quelle que soit la façon dont vous vous y prenez, vous allez avoir une réponse correspondante au niveau du poids du fœtus quand vous modifiez la taille du placenta. Donc, euh, il y a une relation très, très directe. Et si la, la taille du placenta établit cette trajectoire de croissance pour le fœtus, si vous avez un petit placenta ici, comme vous le voyez ici, le, et le placenta perd un peu de poids, il ne perd pas de masse, c'est du contenu en eau, donc ne vous laissez pas mêler par ça. Mais quand il y a des triplets, un plus petit placenta, le taux de croissance est beaucoup plus lent et vous le voyez ici. Alors que s'il si n'y a qu'un seul fœtus et ils ont, je vais me servir d'un autre pointeur, donc s'ils si ont plus de placenta, vous voyez que leur taux de croissance est plus euh, fort et il y a moins de changement de la croissance en fin de gestation. Vous voyez cette diminution de la croissance qui se produit 
de façon assez prévisible quand il s'agit de triplets. Alors, pour répondre à leurs besoins, on peut répondre aux besoins avec euh, un régime de céréales fourragères, euh, pas besoin de concentrer. Ils peuvent, elles peuvent même perdre euh, un peu de poids si vous le souhaitez, mais vous voulez vous assurer qu'il y ait suffisamment de minéraux. Euh, vous ne voulez pas causer de pénurie de minéraux, évidemment. Et oui, si les brebis sont assez maigres, il va falloir avoir des, une alimentation supplémentaire. Alors ici, vous voyez une image de brebis qui broutent, c'est au milieu de la gestation, elles ont à creuser dans la neige, il y a du pâturage sous la neige, et c'est là que vous pouvez vous servir de ce type de ressources. Mais en fin de gestation, les choses changent. La brebis va accorder la priorité, en fait, c'est le, le fœtus a la priorité, ça c'est la, la partie intéressante, et elle, elle va perdre du poids si elle n'est pas alimentée de façon adéquate. Elle va avoir un état corporel inférieur, et surtout si elle a un grand nombre d'agneaux, des triplets ou ainsi de suite, ça peut mener à, ce, à des problèmes, y compris la toxémie de gestation, et ça peut causer des plus petits agneaux. La mère peut faire des choses épatantes pour maintenir la taille du fœtus, mais à un moment donné, les agneaux vont commencer à être plus petits. Alors, il faut maintenir ces animaux pour maintenir cette demande pour et d'après les besoins en nutriments des tableaux, et j'y crois dur comme roche, cela signifie à peu près deux fois pour l'entretien, c'est deux fois la nutrition de 100 et pour des triplets, c'est 2,3 qui est nécessaire, 2,3 fois. Alors, quand les brebis ont un seul fœtus, elles ont besoin de moins d'énergie. Vous pouvez avoir ce type de stratégie. Si vous avez fait un ultrason, vous savez combien il y aura d'agneaux. À ce moment-là, vous pouvez réattribuer vos ressources. Aux États-Unis, on n'a pas beaucoup de gens qui font ça parce que c'est difficile de compter les fœtus de façon fiable, mais c'est quelque chose qui peut être envisagé. Alors, encore une fois, euh, on résume ici les mêmes renseignements. Ici, c'est l'énergie, la nutrition, et vous avez de 1,52 ou, ou 3,52 de nutrition pendant cette dernière période. Mais le défi, bien sûr, c'est de savoir comment est-ce qu'on assure cette énergie supplémentaire quand on a des limitations. Alors, cette brebis... Comme vous le savez, elle peut avoir l'air très, très grosse euh, du point de vue physique, purement physique. Et ça, c'est euh, un utérus euh, en gestation qui est très vaste, qui peut avoir une incidence sur euh, le système gastro-intestinal. Et aussi, euh, simplement, il y a des limitations physiques qui peuvent être assez importantes. Alors, il faut augmenter la densité énergétique de ce régime alimentaire, mais il faut le faire d'une façon très futée pour qu'elles puissent maintenir leur euh, apport. Si euh, on leur donne des aliments avec beaucoup d'amidon, beaucoup de maïs, ça pourrait causer des problèmes au niveau du métabolisme. Ça pourrait euh, causer des difficultés. Alors, ce que nous voulons faire, c'est d'avoir un régime qui a un certain niveau de fibre. Ici, je ne l'ai pas bien présenté comme sujet, mais ici, cette expression, c'est ce qu'on appelle euh, des NDF. C'est une façon de mesurer la fibre dans le régime. On veut qu'on ait à moins de 40 On voudrait en fait que ce soit plus proche du 30 Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que ce ne sont pas toutes ces fibres qui sont pareilles. Donc, si on a des fibres plus digestibles dans le régime, on peut en avoir un peu plus parce que c'est plus digestible, plus de contenu énergétique. Donc, on veut maximiser les sources de fibres très digestibles, donc les fourrages de grande qualité. Et on veut avoir pour ces brebis à peu près 3 de leur poids. Si on a à peu près 3 de leur poids, à ce moment-là, elles vont pouvoir consommer suffisamment d'énergie. Quand on on a né dans les 2 ou moins là, à ce moment-là, ça cause des problèmes. Il faut aussi euh, réduire notre utilisation d'amidon, bien qu'il faut ajouter certains concentrés. 
si on en donne trop, on pourra limiter un peu les résultats. Mais voici certaines de ces cibles au niveau de l'énergie de la protéine pour les brebis selon le nombre de petits qu'elles portent. Alors, on a besoin d'un niveau d'énergie élevé pour les triplets. C'est plus modeste quand il s'agit d'un seul agneau et les protéines crues, et ça, c'est euh, beaucoup plus limite, limité. Ça, je vais revenir là-dessus. Et bien sûr, il va falloir que nous modifions un peu nos systèmes d'alimentation selon les systèmes de production. Si nous avons un système de production accéléré, on pourrait alimenter légèrement différemment de si on fait de la reproduction une fois par année seulement, parce qu'avec un rythme accéléré, bien sûr, les brebis doivent être en gestation immédiatement après l'agnage. Alors ça, c'est un petit peu différent. Alors, quelle est la meilleure façon d'augmenter cette densité de façon sûre et efficace? Alors, on va se servir de fourrage à plus grande digestibilité. Donc, ça peut être des pâturages de qualité, comme ce que je montre dans l'image juste derrière moi, ou bien vous pouvez vous servir de fourrages entreposés qui ont une qualité un petit peu plus élevée, qui sont un petit peu plus digestibles. On va probablement avoir besoin d'enrichir ce régime avec certains concentrés. Et dans notre cas, là où nous vivons, et c'est sans doute le cas pour vous aussi, le maïs, c'est logique, c'est disponible, bien que dans des régions un peu plus nordiques, l'orge, ça peut être un très bon choix aussi, c'est un bon un apport énergétique, mais il faut surveiller aussi le, la teneur en amidon de ces régimes. Et, et il pourrait y avoir des cas où on voudrait inclure d'autres formes d'aliments très riches en énergie, mais qui ne sont pas aussi forts en amidon. Par exemple, si vous avez peu de fourrage, vous n'arrivez pas à avoir accès à ces fourrages de qualité qui sont nécessaires, vous pourriez envisager l'utilisation d'autres sources. Aux États-Unis, on a toute un milieu de toute une production de soja. Donc, on a ce qu'on appelle la coque de soja. C'est un élément nutritif de grande qualité et avec une forte teneur en fibres, mais aussi une forte teneur énergétique. Donc, c'est un peu comme un pâturage de très grande qualité. Ça s'achète un peu cher. Donc, cela concorde avec nos différents régimes et la coque de soja va, va être utilisée. On se sert aussi de middling de blé euh, ça, ce sont, je ne sais pas si c'est disponible au Canada, mais je vous donne des exemples des éléments dont on se sert. Donc, ce sont des produits non fourragés. Et la, la caractéristique, c'est qu'on euh, a une teneur élevée en fibres, mais le fibre est un fibre très digestible et donc cause, euh, va, va causer beaucoup d'énergie pour l'animal. Et quand on pense à la qualité des fourrages, pour y réfléchir un instant, on parle ici de nouveau, pour, on parle de la composante de la paroi euh, cellulaire. Je ne sais pas pourquoi je vous montre la paroi cellulaire quand je parle de brebis, mais c'est important de comprendre que la digestibilité de ces composantes de la paroi euh, est très, de cellulaire est très importante pour déterminer la qualité des fourrages. Et ces composantes, la cellulose, l'hémicellulose et la lignine, varient dans leur degré de digestibilité. Vous, pouvez, vous le savez sans doute, la lignine est très peu digestible quand on a des plantes qui sont extrêmement mûres, qui n'ont pas été récoltées au niveau optimal pour l'utilisation. À ce moment-là, c'est très peu digestible. La cellulose, il y a beaucoup de variabilité comme pour les micellulose, quant au niveau de digestibilité. Ce n'est pas toute la cellulose qui est toujours mauvaise. Alors, ça, c'est important de comprendre. Comprendre la digestibilité des fourrages, c'est extrêmement important. Et on peut prédire la digestibilité assez bien en se servant de certains facteurs. Ça inclut la maturité des plantes. Les fourrages sont récoltés plus tôt dans leur croissance. Il y aura moins de lignine. Il y aura pas mal de fibres, mais cette fibre va être très digérable. La température de croissance a aussi une incidence dans une moindre mesure. S'il fait très, très chaud, on a tendance à avoir des fibres moins digestibles. Et ensuite, le type d'espèce de plante que vous envisagez, ça va avoir une incidence sur la digestibilité aussi. Alors, par exemple, les graminées, euh, si ce sont des graminées de saison fraîche, C3 en photosynthèse, 
C'est sans doute ce que vous avez au Québec, c'est ce que nous avons au Michigan versus des graminées de temps chaud. Le maïs en est, mais c'est très, très digestible par hasard, mais ça, ça a tendance à être moins élevé, bien que le maïs, comme je l'ai dit, soit l'exception à la règle. Et les légumineuses se distinguent des graminées aussi. Alors, les, comment est-ce qu'on gère la digestibilité? Ça peut être très simple à la ferme. Il peut s'agir tout simplement de s'assurer de gérer nos pâturages pour que les animaux passent en plus forte qualité et qu'on continue à leur permettre de passer d'un pâturage à l'autre. Aussi, récolter au bon moment, s'assurer que nos fourrages ne sont pas euh, trop mûrs. Au Québec, je suis sûre que c'est pareil à ce que nous avons ici, peut-être même plus encore. Pour la plupart d'entre nous, nous ne pouvons pas capturer des fourrages de forte qualité à moins d'avoir un système de silos parce qu'on n'aura pas nécessairement suffisamment de jours pour récolter au niveau optimal. Donc, à ce moment-là, si on fait de l'ancillage, on aura le moyen de capturer la qualité. Là, je vais revenir à cette question de protéines que j'ai mentionnée plus tôt. Et je vais vous donner un petit peu d'explications de, sur les besoins en protéines des brebis en gestation. Il y a plusieurs années, à l'Université Cornell, on a fait une étude où, à laquelle j'ai participé pour essayer de mieux comprendre quels sont les besoins en protéines pour, en fin de gestation pour les brebis. On a fait ce travail pour comprendre les besoins des vaches laitières, mais ça aide beaucoup pour les brebis aussi. Alors, ce qu'on a fait ici, je vais essayer de vous présenter. On a mesuré les protéines et là, ce que je vous montre ici, c'est l'azote. C'est une façon de mesurer les protéines. Donc, vous pouvez tout simplement euh, remplacer protéines par euh, cela et vous aurez parfaitement bien compris. Et ce qu'on fait, c'est qu'on donne à ces animaux en fin de gestation. Et là, ce sont euh, des brebis prolifiques et avec des jumeaux. On leur a donné soit un régime faible en protéines, 8 ou bien protéines moyennes autour de 11,5 ou bien protéines, fort, un régime fort en protéines, environ 16 Et on leur a donné un montant semblable d'énergie. Donc, l'apport en énergie était assez équilibré, mais on cherchait simplement à modifier l'apport en protéines. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on a sacrifier ces animaux en fin de gestation et on a examiné le contenu des tissus, tissus en protéines et la, leur évolution au fil du temps. Donc, la façon de mesurer l'évolution, c'est qu'on avait aussi un groupe qui a été sacrifié aux alentours du début de cette étape pour être notre point de comparaison. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que dans l'utérus en gestation, on ne voyait pas de changement important au niveau du contenu de protéines en gestation, quand elles étaient sous-alimentées, les agneaux étaient légèrement plus petits, mais pas différents du tout au tout. Il n'y avait pas de différence marquée dans la croissance du fœtus et euh, le niveau de protéines élevé ou moyen. Et soit dit en passant, ce niveau de protéines, c'est essentiellement euh, ce que notre conseil de recherche suggère pour la fin de gestation pour les brebis. Alors, c'est un peu notre norme. Mais on a constaté que quand on regardait les tissus maternels et le contenu en protéines, on a constaté qu'avec une faible protéine, les animaux avaient perdu beaucoup de protéines. Ces animaux pouvaient partitionner la protéine de leur tissu pour que ça aille vers le fœtus de façon assez efficace. Mais ce qui est plus intéressant ici, ce qu'on a constaté, c'est que quand on regarde cela euh, à un dernier moment, là, on a examiné les tissus maternels et on a constaté de grandes différences dans leur façon de mobiliser les protéines. Ce qu'on a constaté, c'est que même dans cette, ce niveau qui répond aux besoins, le 11,5 ces animaux avaient quand même perdu pas mal de protéines de leurs muscles. Si on regarde le niveau en protéines au niveau des muscles squelettaires, c'était assez faible et avec plus, un plus faible de niveau de protéines, c'était encore plus marqué. Mais avec un régime avec des protéines plus élevées, on a vu un gain de muscles. Alors, vous voyez toute une distinction entre ceci et cela. Et cela pose la question à ce moment-là, quel devrait être le niveau de protéines? Ce niveau de protéines maintient la croissance du fœtus, mais 
cela cause aussi une perte de protéines pour le muscle. Pourquoi est-ce que ce serait important comme notion? On ne peut qu'imaginer euh, qu que ce serait important, par exemple, pour la production laitière. Si on y réfléchit, les brebis, une brebis qui va mettre bas des triplés ne va pas consommer suffisamment de protéines d'énergie pour répondre aux besoins en lactation, en tout début de lactation. Elle va avoir besoin de réserves de protéines, elle va avoir besoin d'une source. Et sans doute que ce muscle euh, sera une très bonne réserve pour cela. Alors peut-être que pour ces brebis plus prolifiques, il faut songer à leur donner un peu plus de protéines, quelque chose de l'ordre de 13 ou 14 en plein milieu, et c'est ce que je recommande pour éviter d'avoir cette perte de protéines. Et peut-être qu'on pourra augmenter la production laitière, mais ça, ça reste à prouver. Alors, la croissance est optimisée dans ces niveaux de protéines, mais à des suppléments en protéines au-dessus de ces seuils pour améliorer la rétention de muscles maternels, comme on l'a démontré, cela pourrait avoir une incidence au niveau de la production laitière. Ça pourrait permettre d'augmenter la production laitière, par exemple. Et puis, on veut toujours se poser la question de savoir si ces protéines supplémentaires serait rentable. Est-ce que c'est une stratégie qui est raisonnable? Je serais plutôt prudent et moi, je dirais, plutôt que d'un changement au tout, au, du tout au tout, l'apport en protéines pourrait être, je pense, un petit peu mieux comprise grâce à cette étude. Alors, maintenant, je vais passer un petit peu au sujet suivant. Et je vais parler plutôt de problèmes métaboliques. Je vous ai donné la situation plus normale. J'espère vous avoir permis de mieux comprendre les grands chapitres de la gestation, les besoins euh, nutritionnels, un petit peu au sujet de l'énergie, la protéine. Et maintenant, parlons des troubles métaboliques qui peuvent se présenter. Et on va parler d'adaptation d'adaptation maternelle. Si la brebis ne consomme pas suffisamment d'énergie en fin de gestation, on peut avoir des problèmes parce qu'il y a une demande énorme pour un nutriment donné, le glucose, de la part du fœtus. Le fœtus se développe pratiquement euh, qu'à partir du glucose. Ça peut causer des problèmes pour la brebis quand elle n'en produit pas suffisamment et ça peut causer ce problème qu'on appelle la toxémie de gestation. Alors, le glucose, c'est limiter une limite de nutriments pour la croissance. Et c'est important de comprendre que euh, la matière fétale n'a pas besoin de gras. Le gras ne traverse pas le placenta, pas de façon marquée. Donc, le fœtus vit de glucose. Entre, par contre, la mère peut se servir de gras pour répondre à ses besoins en matière d'énergie. C'est important de comprendre. Et quand son apport en énergie est limité, elle va mobiliser le gras pour répondre à ses besoins dans ses tissus et maintenir le glucose pour le fœtus, pour que le fœtus poursuive sa croissance et son développement. Cependant, l'apport en glucose du fœtus va avoir un impact sur le recours énergétique de maternel. Et dans la, le, la matière fétale, si on n'a pas suffisamment de glucose, on va avoir besoin d'autres de, de, sources d'énergie, d'acide gras pour l'énergie. À ce moment-là, la croissance va être plus lente. Alors, cette priorisation du placenta du fœtus pour les nutriments dans le sang, ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis de nombreuses années. C'est sans doute euh, un des tout premiers à le dire, John Hammond, euh, qui, est, euh, qui a été anobli pour son travail dans ce domaine euh, au début des années 40. Il a fait du travail très intéressant. Il démontre avec ses flèches la priorisation relative de différents tissus pour les nutriments dans le sang. Alors, en gros, le placenta, le fœtus sont pre ont presque le même niveau de priorité que le cerveau et le système nerveux de la brebis. Ça, ce sont les tissus placentaires, les tissus de la brebis. Vous voyez que le fœtus est pratiquement un parasite. On pourrait presque le décrire comme ça parce qu'ils ont un degré de priorité si important. Et c'est important de le comprendre quand on songe aux adaptations maternelles. Alors, la façon dont la mère doit s'adapter pour répondre aux besoins du fœtus, 
Et là, c'est un peu plus technique, mais je vais essayer de vous décrire tout cela. Elle développe une résistance à l'insuline dans certains de ses tissus. Alors, ce qui se passe, en gros, c'est que ces tissus deviennent moins dépendants du glucose et plus dépendants de la matière grasse parce que cette molécule, l'insuline qui a, réglemente la disposition de ces matières, ces tissus changent. Ces tissus, surtout le muscle le gras, répond moins à cela, ce qui donne plus de glucose pour le placenta et le fœtus. Donc, on ré réoriente le glucose. Et ça, c'est fait de façon expérimentale. On l'a déjà démontré. J'ai participé à des études en début de carrière où nous avons pu démontrer cela de façon assez efficace. Ce que je vous montre ici, c'est que si on compare les fins de gestation, si on compare le niveau d'insuline pour le glucose, on a changé le niveau d'insuline accordé à ces animaux et on voit que leur utilisation et leurs tissus périphériques, leurs muscles, euh, s'en savent beaucoup moins, ils réagissent beaucoup moins. Donc, en fin de gestation, on donne beaucoup d'insuline à la brebis. Ça ne va pas aller dans ses muscles parce que le glucose va vers l'utérus. Ça, ça c'est une adaptation métabolique normale qui se produit. Si on sous-nourrit ces brebis en plus, on va voir qu'il y a une adaptation encore plus marquée. Ils vont répondre encore moins à l'insuline. Donc, la brebis, là, qui est à 60 de ses besoins, c'est un niveau de, de malnutrition assez important et elle va tout de même pouvoir répondre aux besoins de glucose du fœtus à ce niveau-là, mais elle va le faire au dépens du glucose dans ses, pro son propre, ses propres tissus. Et ça se fait surtout à cause de la ré réponse à l'insuline. L'insuline n'est pas aussi efficace quand il s'agit d'amener le glucose dans les tissus quand, euh, par rapport à quand elle est bien alimentée. Et si vous regardez cela, vous regardez l'économie de glucose en fin de gestation pour la brebis. C'est ce qu'on regarde ici. Il y a différentes études de notre groupe à Cornell, Allen Mel est notre principal enquêteur dans le laboratoire et il est bien reconnu pour ce type de travail. Moi, j'ai aussi contribué au fil des ans. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est penché sur des animaux bien nourris, moyenne, qui sont un peu sous-nourris et d'autres qui sont gravement sous-nourris en fin de gestation. Et ce qu'on a examiné ici, c'est l'utilisation du glucose dans ces tissus. Ça a été mesuré par des moyens un peu complexes. On s'est servi d'isotopes pour mesurer tout ça, et c'était assez complexe comme méthodologie. Mais ce qu'on a pu démontrer, c'est que si les animaux sont légèrement sous-alimentés, oui, il y a moins de glucose en tout utilisé par la brebis, mais le montant qui va au fœtus, au placenta, ce qu'on voit ici en rose, c'est semblable. Alors, à toute fin pratique, elle peut redistribuer les nutriments de ses besoins vers le fœtus. Et ça, c'est une adaptation métabolique normale qui se produit si la brebis est légèrement sous-alimentée. Cependant, si elle est plus gravement sous-alimentée, jusqu'à 35 et ça, c'est une sous-alimentation assez grave, et je l'ai vu sur le terrain, mais c'est assez grave comme sous-alimentation. Et dans ce cas-là, elle n'est pas à même de compenser. Ces tissus ont des besoins. C'est un peu moins, mais c'est à ce moment-là le, le fœtus qui est retardé dans sa croissance. Ici, cette brebis devient très maigre, mais les agneaux sont de la même taille. Mais ici, là où c'est plus grave, elle est très maigre et ses petits le sont aussi. Alors, qu'advient-il qu avec la toxémie de gestation, c'est ce type d'adaptation que je vous ai décrit, ça se produit bel et bien, mais c'est moins efficace. Alors, on a cette faible circulation du glucose, est-ce que ça donne, je vous l'ai décrit, ça peut se produire quand elle est sous-alimentée et cela va faire en sorte que la brebis va mobiliser beaucoup, beaucoup de tissus adipeux, beaucoup de gras. Et ce qu'il se passe, c'est que la capacité du foie à transformer le, le gras en énergie devient saturée. Alors, plutôt que d'avoir un foie qui peut produire du glucose, parce que dans l'agneau, c'est le foie qui crée, qui crée du glucose. La plupart du glucose produit ne vient pas du régime directement, mais vient de la production qui vient du foie. Donc, c'est au foie de créer du glucose. Mais si le foie est un peu endommagé par 
tout ce gras qui entre dans le cou, ça peut, il peut produire du glucose. À ce moment-là, il ne peut pas pro produire du glucose et ça devient un problème. Donc, plutôt que de produire du glucose, utiliser ce gras bon escient, il pourrait produire plutôt euh, des, une réduction de l'appétit de la brebis. Donc, ce, son apport alimentaire va baisser, le foie produit moins de glucose et elle compte sur ses réserves de gras, mais ce gras euh, va boucher son foie de fin pratique et le fœtus devient plus petit. On voit que cela peut, et heureusement c'est assez peu quand même, on peut voir euh, des cas où c'est beaucoup plus euh, Important, mais la mortalité peut être très élevée si on n'intervient pas très tôt, parce que le taux de mortalité est assez élevé. C'est difficile de traiter euh, la cétonymie. Alors, on peut traiter, mais c'est euh, assez difficile. Donc, il faut songer à l'alimentation des animaux. On veut s'assurer qu'on ne les suralimente pas en début de gestation, et ça, j'en ai parlé plus tôt. Et moi, ce que j'ai observé dans mes expériences sur le terrain, c'est que les brebis grasses qui ne, pas, ne font pas beaucoup d'exercice ont tendance, elles aussi, à avoir plus de problèmes. Et puis, il faut s'assurer donc qu'elles ne sont pas trop grasses, mais il faut aussi s'assurer qu'elles ont suffisamment d'apport énergétique. On veut s'assurer qu'elles ont des, des aliments très digestibles et on veut s'assurer de limiter le stress. Moi, je vois des grandes flambées de d'acétonymie, si vous êtes à, par exemple, tondre les brebis pendant la gestation, si vous allez tondre pendant la gestation, à, 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 adapter l'alimentation pendant un jour, mais ça n'est probablement pas une bonne idée pour les brebis en gestation parce que ça peut les lancer en acétonymie. Et si vous avez du pâturage, et sans doute pas très souvent au Québec, mais il suffit d'une tempête qui est hivernale qui va faire en sorte que les brebis sont stressées et il va y avoir un taux d'acétonymie plus élevé. Donc, on veut augmenter la densité énergétique, s'assurer que c'est la bonne nutrition, la bonne, le bon état corporel. On veut s'assurer qu'elles sont, si elles sont maigres, qu'elles sont bien alimentées et on ne veut pas de brebis qui soient trop grasses en début de fin de gestation et on veut minimiser le stress. Alors maintenant, pour la dernière portion de mon intervention, je voudrais vous parler de ce que j'ai vu sur le terrain dans des élevages. Alors, je suis enseignant d'étudiant en médecine vétérinaire et dans le cadre de la formation des étudiants en médecine vétérinaire, je les place sur différentes fermes pendant l'agnelage. J'ai quatre, cinq fermes, j'envoie deux ou trois étudiants là et ils font des études de cas. Alors, ils étaient là, mes étudiants, ils étaient sur place aux fermes et ils ont, ils ont pouvaient examiner l'apport énergétique des brebis et voir le, les incidents de toxémie de gestation. Ils ont pu prendre des échantillonnages de régime pour huit fermes, mais là, je vous présente seulement les résultats de quatre fermes. C'est fermes étaient toutes des fermes avec des brebis prolifiques, avec des agneaux, des brebis sans doute semblables aux vôtres, 75 à 80 kilos. Et ils avaient surtout un régime composé de fourrage. Alors, on a examiné leur rapport et là, c'était une étude sur le terrain, donc ce n'était pas très, très précis, mais on est assez confiant dans ces données que recueillies. Ce qu'on voit ici, c'est l'apport énergétique de ces quatre différentes fermes. Et ce que je vous montre ici aussi, c'est ce que sont les besoins d'après le Conseil de recherche aux États-Unis. C'est la norme dont nous nous servons pour les brebis en fin de gestation. Et vous voyez que ces deux fermes, B et C, avaient un apport énergétique plus élevé. Les, les animaux consommaient plus d'énergie, mais le problème, c'était les, les fermes A et D qui n'arrivaient pas à arriver à, au niveau des, des, des besoins euh, en fin de gestation. Mais il y avait... Euh, une différence entre A et D. A et D avait beaucoup de brebis grasses et A moins. Donc, c'était des fermes di différentes. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans les deux fermes, il y a eu des problèmes de toxémie de gestation. Les brebis grasses de cette ferme, cela les, euh, présentait une prédisposition à l'acétonymie. Et dans ce cas-ci, ces animaux sous-alimentés avaient les, des problèmes semblables, alors que il y avait très peu de toxémie, toxémie de gestation dans ces deux fermes-ci. C'était de très grandes fermes, il n'y a eu pratiquement aucun cas. 
Alors, si on regarde la concentration énergétique de leur régime, on a considéré que même l'alimentation aidée, ça n'était pas mauvais. Le niveau de concentration énergétique n'était pas mauvais, c'était correct dans leur alimentation. Mais ces animaux euh, avaient un apport qui n'était pas aussi bon. Ce n'était pas une question de densité, c'était une question de ce qui était absorbé. Qu'est-ce qui ferait qu'ils qu absorbaient un, une proportion différente? On a examiné la composition, les amidons, et puis une des fermes où il y avait un apport élevé, c'était beaucoup d'amidons. L'autre, c'était une ferme avec un plus faible apport. Et là aussi, le niveau d'amidons était élevé, donc ça n'explique pas les choses. Et les fèvres indigestibles dans les, fourra, dans les salades fourragères, ça ne semblait pas donner d'explication non plus. Cependant, la concentration euh, NDF, voilà ce que nous voulons examiner. On a constaté que là, c'est la fibre totale dans leur alimentation. Il n'y avait pas de grande distinction, mais, quand on, mais ce qu'on a constaté, c'est le niveau de digestibilité de la, de, des fibres qui étaient, étaient très différentes. Les animaux étaient semblables, leur alimentation était semblable au niveau de fibres, mais pas dans la qualité des fibres. Les fibres avaient une qualité inférieure dans ces deux fermes et c'est ce que nous avons constaté. Alors, on voit la qualité était meilleure. Ici, ils avaient des ensillages de meilleure qualité. Ces deux fermes avaient des ensillages de plus faible qualité. Dans les deux cas, ils vous avez des grammes pour, euh, en supplément, mais la qualité était meilleure ici. Alors, ce qu'on a fait pour cette ferme, Anna, ah, je reviens en arrière. Cette ferme-ci, on a fait une intervention. Dans cette ferme, on a changé la qualité des fibres de l'ensillage. On les a poussées à acheter un nouvel ensillage. Donc, eux donnaient un ensillage d'assez faible qualité avec beaucoup euh, de restant de maïs, mais on a obtenu un nouvel ensillage. Le niveau énergétique était le même, le niveau de fibres, ce n'était pas très, très différent, mais la digestibilité des fibres, voilà qui était très différent. Dans le nouvel ensillage, il y avait un degré de digestibilité plus élevé. Les animaux ont mangé plus, presque 3 de plus de soudainement parce que la qualité était meilleure, ils pouvaient manger plus. Et ça, c'est essentiel ici. Et on a vu un changement important de l'acétonymie. Donc, on a à peu près éliminé euh, les cas dans ces brebis. Il y avait encore quelques cas parce qu'il y avait quelques brebis qui étaient obèses en fin de gestation, mais on a eu tout un impact en améliorant la qualité en fibres de leur alimentation. Alors, on a changé le taux d'incident de façon assez marquée et on a fait cette intervention. On a changé euh, l'ensillage de faible qualité avec un ensillage de meilleure qualité. Ça a, permis, ben, ça a augmenté le coût de l'alimentation. Avec cette intervention, on a augmenté le coût de 33 Donc, ça, c'était un investissement dans la ration. Est-ce que cet investissement valait la peine? Alors, examinons le revenu projeté. Ils avaient 400 brebis. Ils avaient 5,8 qui avaient des problèmes d'acétonymie. Donc, ça, c'est une perte importante d'agneau. 22 agneaux, ils en ont perdu 1 de ces brebis, ils sont mortes. Et ils ont perdu des agneaux, ils ont perdu des brebis. Ils ont réussi à sauver certaines brebis et certains agneaux. Donc, ça, c'est une certaine valeur monétaire, donc le coût. Et là, c'est une estimation très prudente, je dirais. Alors, la différence pour le Mounélé, c'était environ 3 500 dollars. Donc, l'avantage d'un changement, c'était une très nette amélioration, plus la main d'œuvre que je n'ai même pas tenue en ligne de compte. Quand on a soigné tous ces moutons malades, ça, ça aussi, c'est un coût, mais ça, ça a été éliminé. Et tout le monde est nettement plus heureux. Les brebis sont plus heureuses, les, les éleveurs sont plus heureux. Ça, c'est difficile d'y apposer une valeur monétaire, mais le bien-être de l'animal a été amélioré et les agneaux ont connu une croissance plus rapide. Et ça, je ne l'ai pas mesuré parce que ces agneaux étaient mieux alimentés. Eh bien, ils étaient plus, grands, plus gros à la naissance, une plus forte croissance. Donc, ça aussi, ça a une valeur. Et la mortalité des agneaux, on ne l'a pas mesurée, mais je suis convaincue, en fait. Je peux prédire que ça a nettement été amélioré. 
un plus, un plus faible taux de mortalité des agneaux avec ce meilleur, cette meilleure alimentation. Et on peut aussi euh, s'attendre à avoir un, une meilleure conception dans le prochain cycle de reproduction et puis une meilleure, euh, un meilleur soin des animaux, comme je l'ai indiqué plus tôt. Alors, pour éviter la toxémie de gestation ou la cétonomie, on veut s'assurer d'avoir une densité adéquate de l'alimentation. On veut surveiller l'apport pour en arriver à ce 3 ou dans les 2 élevés. On veut s'assurer qu'on augmente le contenu en amidon, mais on ne veut pas l'augmenter au-delà d'un certain seuil. Et cet apport en contenu énergétique va se faire sentir non seulement par les amidons, mais avec une digestibilité accrue de la fibre dans l'alimentation. Et on veut s'assurer qu'on ne mette pas ces brebis au régime en fin de gestation. Et on veut aussi s'assurer d'essayer d'éviter ces, ces cycles où on se nourrit beaucoup et puis on a ensuite des périodes où les brebis mangent moins, par exemple, si on va tondre les brebis ou bien s'il y a une tempête hivernale. Alors, je vais résumer tout ça du mieux que je peux. Les brebis prolifiques vont avoir besoin d'un apport important en énergie et en nutrition pour la croissance du fœtus. Le fait de fournir ce contenu, ça va présenter des défis, augmenter la densité tout en maintenant ce niveau important d'apport. Alors ça, ça peut poser un peu de problème. On veut maintenir ce niveau d'apport élevé tout en augmentant la densité en énergie pour que l'apport total soit plus élevé. Et pour cela, il faut une combinaison de fourrage de grande qualité d'énergie et parfois, quand vous n'avez pas accès à des fourrages de grande qualité, une bonne stratégie peut être de se servir de sources de fibres de très forte qualité, comme ce que j'ai décrit plus tôt, c'est-à-dire se servir de différents euh, aliments qui servent dans le secteur des vaches assez régulièrement. Et encore une fois, on va pouvoir réduire la cétonymie si on a un, un régime qui permet un niveau élevé d'apport en énergie et en gérant euh, les brebis pour qu'elles ne soient pas trop grasses au moment où elles amorcent euh, la gestation. Et pour faire cela, moi, je constate que les fermes qui font des ultrasons, qui s'assurent que les brebis qui ne sont pas en gestation ne soient pas euh, mises avec euh, leur groupe euh, en fin de gestation. Parce que si vous avez un groupe de brebis qui ne sont pas en gestation et qu'elles ont une ration de fin de gestation, elles vont être très grasses, ça va être très difficile de les reproduire. Donc, si on peut le faire, elles vont avoir plus de risques d'acétonymie parce qu'elles vont être grasses. Donc, il faut avoir une, un bon système de détection de la, geste, de la gestation pour s'assurer de réduire ce problème d'obésité. Et puis, il faut aussi se défaire des brebis non productives. Alors, voilà essentiellement ma présentation. Je serai très, très heureux de répondre à vos questions en anglais ou en français. Nous avons euh, des interprètes excellents ici pour nous aider. Si vous avez des questions et je serai heureux d'y répondre. Merci beaucoup, Richard. C'était euh, très utile. Nous avons deux questions en clavardage. Alors, la première était de Shelby qui demande est-ce qu'il existe des fourrages qui sont trop riches ou euh, du foin qui est trop riche pour la brebis? Trop riche. Bon. Je dirais qu'en fin de gestation, ben, non, probablement pas. Surtout si vous avez des brebis qui sont très prolifiques. Si vous avez des brebis avec des jumeaux, des triplets, moi, je réserverai les fourrages de plus grande qualité pour cette période-là. Au niveau de la nutrition en protéines, peut-être que ça pourrait être un élément à tenir en ligne de compte. Disons, par exemple, que vous auriez deux euh, types de fourrages qui sont semblables au niveau énergétique, mais un, à une petite, plus forte teneur en protéines. Je me servirai de ces, four, de ces fourrages en plus forte teneur en protéines pour la lactation. 
parce que vous voulez l'énergie, le niveau d'énergie élevé, mais tout dépend de ce que vous voulez dire quand vous parlez de riche. Riche, est-ce que ça veut dire protéines, même énergie, je m'en servirais plutôt pour la lactation. Mais si vous considérez que c'est un fourrage fort en teneur énergétique, à ce moment-là, je voudrais m'en servir en fin de gestation. Merci. Je pense que vous y avez répondu, mais quelles sont vos impressions au sujet de granules de betterave pour les brebis alors, des granules de betterave, j'imagine que c'est la composante fibre des betteraves. Et oui, je n'ai pas d'expérience à, à alimenter les brebis avec cela. Donc, je ne veux pas vous donner trop de précision là-dessus, mais je sais que c'est exactement le type de fourrage que j'ai décrit, c'est-à-dire une source forte en énergie, mais c'est surtout de la fibre forte en énergie. Donc, ça devrait être une bonne composante à additionner à l'alimentation. Si vous en avez besoin, si la qualité de l'ensillage est un peu faible, peut-être que vous aurez besoin de... Bon, vous avez récolté vos graminées peut-être pas tout à fait au bon moment. Alors, à ce moment-là, vous pourriez ajouter cela à l'alimentation pour améliorer la qualité des fibres dans l'alimentation. Merci. Je ne sais pas si vous voyez les questions, mais il y a une autre question à l'écran. Oui, vous les voyez alors, quelles sont vos impressions au sujet des grains de brasserie pour les moutins? Ça peut être du blé, de l'avoine, de l'orge à la fois concassé et entier. À l'instant, je vais essayer de voir si je peux voir les questions. Oui, alors la question était dans la transformation. Est-ce que la transformation fait une différence ou pas? Je ne la vois pas, la question, je m'en excuse. French, dans un cas où on aurait un fourrage plus pauvre en fin de gestation, est-ce que nous devons utiliser des grandes in late lactation? En fin de gestation, est-ce qu'il y a une quantité dont on a besoin pour combler les besoins de la brebis? Oui. Alors, je vais essayer de répondre à ça. Alors, je vais deviner pour la question au sujet de l'orge. L'orge peut être une très bonne céréale fourragère. La transformation de l'orge n'est pas nécessaire pour la plupart des alimentations de brebis. Ce qui se passe, ce qui est génial avec la brebis, c'est qu'elles peuvent transformer l'orge en mâchant ce que la vache ne fait pas. Donc, vous pouvez vous servir d'orge. Ça n'aura pas beaucoup d'incidence sur le contenu en énergie. Et puis, quand au montant à donner aux brebis, je vous ai donné des grandes lignes, mais je peux être plus précis. De façon générale, on veut s'assurer que l'apport total, disons, de 3 de la masse corporelle, vous avez une brebis de 80 kg, vous voulez 2,4 kg de matière sèche, vous ne voulez pas avoir plus que 40 de ce 2,4 qui soit des grains. Vous voudriez que ce soit plus faible que ça. Moi, ce que j'aime garder à l'esprit, c'est qu'il faut à peu près, règle générale, la, ce dont se servent la plupart des éleveurs sans vraiment trop, trop y réfléchir, c'est environ une livre, 454 grammes, n'est-ce pas, de concentré d'énergie par agneau. En général, c'est assez proche du bon niveau d'énergie en fin de gestation. Alors, je m'en sers comme règle générale et c'est une bonne indication générale et ça vous approche pas mal de ces niveaux cibles. Bon, évidemment, quand vous avez des fourrages de plus faible qualité, vous avez besoin peut-être d'alimenter un peu plus ou un peu moins selon la qualité des fourrages. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Et je vois que Jenny demande est-ce qu'il vaudrait mieux donner les mêmes fourrages en fin de gestation pour éviter le stress ou bien est-ce qu'on considère que ces nutriments seraient corrects? C'est une très bonne question. On ne veut pas faire des changements du tout au tout dans les, le contenu des fourrages. Si vous avez des fourrages de bonne qualité, de maintenir le même fourrage, c'est une bonne stratégie. Disons que dans vos inventaires, ça ne sera pas tout à fait 
adéquat pour avoir le même inventaire tout au long de la période, moi, j'aurais tendance à faire des mélanges de fourrage avec des fourrages qui ont une plus forte teneur en protéines en début de lactation. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à faire. Ou bien tout simplement ajouter un petit peu plus de protéines dans leur alimentation. Mais vous devez tenir compte de ces que, que ça n'est pas souhaitable d'avoir des changements du tout au tout dans l'alimentation. Moi, je change simplement le montant de protéines dans leur alimentation en ajoutant des suppléments. De façon générale, je ne fais pas de changement du tout au tout dans les fourrages, à moins d'être forcé à le faire. D'accord, merci. C'était mon erreur. Pour la question précédente, la personne vient de l'écrire en anglais, donc ça va être plus simple. Alors, en fin de gestation, si vous avez une, un fourrage plus pauvre et vous devez y mettre une grande quantité de grains, quels sont les euh, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour combler les besoins à ce moment-là? Bon, J'hésite à cet égard. Menacé, menacé, ça ne va pas pas beaucoup, beaucoup avoir d'incidence sur la sécurité. Si vous avez vraiment besoin d'augmenter la teneur en grains et disons que vous avez une stratégie par composante où vous donnez les grains séparément des fourrages, moi, je donne ces grains dans deux alimentations par jour, mais je pense aussi que c'est important d'essayer, si vous arrivez à trouver de meilleures sources de fibres comme de la betterave, vous, vous ne voulez pas que ce soit cette matière sèche qui soit en trop grande proportion. Et si vous devez approcher du 40-50 vous devriez essayer d'au moins diviser ça en deux euh, alimentation, ça, ce serait bon. Mais pour euh, un système d'alimentation par composante, ce serait meilleur de le faire deux fois par jour. D'accord, merci. Une autre question, est-ce que vous avez déjà étudié les niveaux durés dans le sang à cause de trop de protéines et, le taux, et la relation avec non. la survie des embryons? Non. Mais on mesure euh, l'urée nitrogène dans le plasma, dans, nos, dans notre échantillonnage. Je n'ai pas vu trop de conséquences négatives d'une alimentation très forte en protéines. C'est une question intéressante. Je n'ai pas de réponse à vous offrir. Je n'ai pas d'indication comme quoi ce soit un problème inouï que d'avoir trop de protéines, mais la grosse, grande question, c'est pourquoi le faire? C'est coûteux. Mieux vaut réserver ces fourrages à, à plus haute teneur en protéines pour la lactation quand ça compte vraiment. D'accord. Merci. Question suivante. Quelle est votre stratégie quand les brebis montrent des symptômes d'acétonymie. Oui, bonne question. Comment traiter? Je pense peut-être que j'ai peut-être une diapositive. Je m'attendais à cette question. Je pense avoir une diapositive là-dessus. Est-ce que je l'ai? Oui, comme par magie. Alors oui, si vous voulez bien, je vais me servir de cette diapo pour répondre à la question. Alors, encore une fois, là, ce n'est pas une réponse directe, mais vous voulez éviter d'avoir à traiter, vous voulez prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Si la détection précoce, si vous voyez une brebis qui arrête de s'alimenter, elle est en fin de gestation, je pense que c'est approprié de leur donner un peu de euh, propylène glycol. En gros, c'est trois unités de carbone. Les microbes peuvent produire du glucose à partir de cela. Donc, je vais leur donner du propylène glycol, une dose d'ordinaire, à peu près ce montant-ci. Et c'est ce que vous, vous allez souhaiter faire. Espérons que la brebis va bien réagir si vous l'avez détectée suffisamment tôt. Si l'animal 
et plus avancé. Là, je ne suis pas vétérinaire, donc je dois faire attention dans les recommandations que je vous exprime au niveau des médicaments, mais ce sont des protocoles assez normalisés, donc j'ai assez confiance en moi quand je vous dis cela. Mais la thérapie au glucocorticoïde, ça peut être efficace. En gros, si vous avez un animal qui est en piètre état, ça pourrait mettre fin à la gestation et ça pourrait régler le problème. L'autre chose pour les glucocorticoïdes, dextrocortisone par exemple, ce que ça va faire, c'est que si vous avez un animal qui est en piètre état et qui est en acétonémie, ça pourrait mettre fin à la grossesse, donc ça, vous allez perdre l'agneau, mais vous allez sauver la brebis. Mais ce, que, ce qui peut se passer, c'est que, que si la brebis est proche de la mise bas dans les derniers 5-6 jours, ça va euh, mettre fin à euh, la gestation, mais ça pourrait aussi euh, permettre la maturation des poumons de l'agneau. Si vous mettez fin à la gestation une semaine trop tôt, un des grands risques, c'est que ces agneaux n'ont pas des poumons assez matures, mûrs pour euh, survivre. Mais le fait d'avoir donné dexaméthasone, cela va aider à accélérer euh, la, le développement des poumons. Ça va aider à ce niveau-là. Et pour la brebis, ça aide la brebis à créer du glucose à partir des réserves d'acides aminés. Alors, ça a des avantages. Ça peut mettre fin à la gestation, ce qui peut régler le problème. Ça peut aider les agneaux, s'ils sont assez vieux, ça peut les aider à survivre en augmentant le développement des poumons. Ça peut créer du glucose pour la brebis. Donc, mes suggestions sont de se servir de propylène glycol, si vous le pouvez. Et ensuite, si c'est un cas plus grave, j'aurai recours à la thérapie au glucocorticoïde parce que c'est pas mal le seul outil qui vous reste. D'accord. Une autre question au sujet de la toxémie. On a entendu que les producteurs se servent de mesures d'insuline diabétique comme les pendettes, pour voir s'il si y a euh, des niveaux de probabilité plus élevés de toxémie de gestation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Ben, je pense. Écoutez, je ne sais pas à quel point ça vous, va vous permettre de prédire ce que ça va donner. Habituellement, moi, je me sers de ces bandelettes keto. On s'en sert pour les échantillonnages d'urine qui sont prélevés. Et ça pourrait vous aider à savoir s'il si y a un problème d'acétonymie. De façon générale, les brebis sous-alimentées n'auront pas un niveau très élevé, euh, à moins d'être en acétonymie. Donc, ça n'est pas une façon de prédire le problème. C'est plutôt une façon de diagnostiquer le problème une fois qu'il s'exprime. Donc, c'est bon pour le diagnostic, mais pas aussi bon pour prédire les problèmes. Dans le même ordre d'idée, il y avait une question au sujet de votre recherche sur le terrain. Comment évaluez-vous le nombre de brebis qui étaient en risque d'acétonymie? Comment savoir? Bon, elles peuvent avoir d'autres problèmes. On a mesuré dans l'urine. Je ne l'avais pas indiqué. On s'est servi de bâtonnet pour mesurer euh, dans l'urine. Et puis, il y avait d'autres symptômes aussi. On a eu quelques problèmes sur d'autres fermes avec la fièvre du lait et de la, de la lactation. Et ça, ça peut être euh, mélangé avec euh, la toxémie de gestation. Mais ici, il s'agissait de brebis euh, qui étaient très clairement en situation de toxi toxémie de gestation d'après les tests euh, qui ont été faits. Est-ce que les niveaux euh, qui indiquent la toxémie sont les mêmes que pour les vaches. Oui, oui, oui. Ce sont les mêmes cétones. Pour le niveau exact, bon, je n'ai pas ce montant-là à l'esprit. Je devrais le savoir. Euh, pour pouvoir vous le dire, mais en gros, on examine les cétones et c'est un bon indicateur de la toxémie de gestation. J'avais une question. Au sujet de l'acide urique, vous, dans votre domaine de recherche, est-ce que vous avez mesuré l'acide urique dans les fourrages, dans les fermes où il y avait plus de cas de toxémie? La réponse est non, mais comme je l'ai dit, c'était 
euh, une étude avec des étudiants en médecine vétérinaire sur le terrain. On n'a pas fait d'évaluation très, très, très détaillée, mais je dirais que pour moi, euh, ça n'était peut-être pas ça tant le problème. Ces fourrages n'étaient pas très humides. Euh, habituellement, on voit un plus au niveau d'acide dans les fourrages qui sont assez humides et ça a une odeur assez particulière, mais ce n'était pas ça la situation. Euh, on n'a pas mesuré, mais moi, ce que j'imagine, et je ne pense pas que c'était un facteur, je ne peux pas l'exclure, mais ça ne semblait pas, ce n'était pas le type de fourrage où il y aurait un niveau élevé de cet acide. D'accord, toutes mes excuses, j'essaie de regarder toutes les questions en même temps. J'en ai une ici. Qu'en est-il des recommandations de minéraux en fin de gestation et début de lactation pour les vaches laitières pour éviter la toxémie où on vérifie l'équilibre de ra la ration? Pensez-vous que c'est quelque chose qu'on se devrait d'examiner? Oui, c'est une bonne question et j'y songe moi aussi. Euh, il pourrait y avoir des raisons. Alors, euh, il s'agit d'éviter la fièvre du lait. Si vous avez des problèmes à la ferme de ce type, je pense que moi, je me pencherai sur l'équilibre de ce régime. Je n'ai pas beaucoup d'indications qui me montreraient du point de vue scientifique que ces théories s'appliquent directement à la production d'ovins, mais ça semble logique. Ce que je sais, c'est que j'ai vu des problèmes de temps à autre. C'est assez intéressant où les gens donnaient beaucoup trop de calcium en fin de gestation. On pense que de donner du calcium, ça semble logique parce qu'on se dit ben, ils ont certaines augmentations de besoins en calcium et donc en augmentant le, la, la teneur en calcium de l'alimentation, on aide peut-être avec la, la synthèse du lait, on s'assure que la brebis ait tout le calcium voulu pour l'agneau en gestation et en nutrition. Euh, des ovins, habituellement, on a des aliments avec euh, une forte teneur en calcium pour les agneaux qu'on va euh, mettre pour éviter euh, les calculs urinaires. Mais ces mêmes fermes se, fermes se servaient des minéraux dont ils se servent pour euh, les agneaux. Ils les ont mis dans la ration de la brebis avec une forte teneur en calcium. Mais ils se sont mis à avoir toutes sortes de problèmes de fièvre du lait. Ça a l'air peut-être un peu illogique parce qu'une forte teneur en calcium devrait éviter la fièvre du lait, mais ce qui se passe, et je suis sûre que c'est le cas, c'est que d'avoir un niveau de calcium élevé dans cette alimentation en fin de gestation, ça empêche cette cascade de mobilisation pour l'animal. Une fois la mise bas, les brebis ont besoin de produire tout cela et soudainement, elles n'ont plus la capacité de mobiliser le nécessaire dans le calcium de ses os parce que son sang euh, interprétait ce niveau élevé de calcium n'est pas aussi sensible aux signaux euh, ordinaires. Donc, je pense que d'avoir une trop haute teneur en calcium, ça peut poser problème. Donc, on doit éviter les, les aliments à forte teneur en calcium en fin de gestation parce que quand on éliminait ce minéral avec forte teneur en calcium de l'alimentation de certaines de ces brebis, bien, la, le problème de la fièvre du lait s'est tassé. Donc, oui, il faut du calcium, mais parfois, les éleveurs vont faire ça. Ils vont se dire, ah ben, un petit peu, c'est bon, un peu plus, ce sera meilleur, mais ça peut être l'opposé. Pour le calcium, c'est le cas. Oui, il faut répondre aux besoins en calcium, mais on ne veut pas leur en donner tant que ça va déprimer leur capacité à mobiliser le calcium quand ils en ont besoin. D'accord, je comprends. Et nous avons encore quelques questions. Mais maintenant, on passe plutôt à la nutrition. Considérez-vous les dissières de maïs comme étant une bonne source en fin de gestation? Parce que ça peut être difficile d'obtenir les... Non, le, la distillerie, ça n'est pas une bonne source 
de fibres. Je n'y songerai pas. C'est vrai que les co coques de soja peuvent être difficiles à obtenir, mais la, la, le, la teneur en énergie peut venir du gras, ce qui est correct. Mais il faut faire attention à l'idée d'avoir trop de gras dans une alimentation. La seule fois euh, où j'ai vu des problèmes avec les distilleries, c'est quand on achète le, siru, le sirop, le sirop de distillerie, on essaie de mêler ça dans la ration. Et à ce moment-là, on peut aller un peu trop loin, mettre beaucoup trop de ce sirop dans la ration et avoir ça avec des fourrages de piètre qualité. Et puis, ça peut poser des problèmes. Alors, où, oui, ça peut être de façon modérée, une bonne façon, mais ça ne va pas aider au niveau de la qualité de la fibre dans l'alimentation. Parfait. Je pense que ça répond à ces questions-là. Avez-vous des recommandations particulières pour les brebis primipares pour éviter la toxémie de gestation? Alors, vous parlez de brebis qui vont avoir leur première portée. Oui. Merci. As a special case. Alors, dans des cas particuliers, des situations spéciales, le problème pour les brebis, ces brebis pour produire des agneaux, souvent, on les, elles sont trop grasses au départ, alors ça pourrait causer un, problème, un risque d'acétonémie plus élevé. C'est problématique, on essaie de leur donner un régime fort en énergie pour la saillie, mais peut-être qu'il faudra examiner l'apport en énergie et peut-être limiter en fin de gestation. Ça pourrait être une bonne idée, mais quand je songe à cette question, moi, je me dis que je ne sais pas si c'est réellement un problème associé directement à la cétonomie en, pour les brebis primipares, parce que les brebis primipares ont tendance à avoir un plus faible nombre d'agneaux. Mais si vous avez un problème et si vous posez la question, ça, ça m'indiquerait que c'est le cas. Alors moi, j'examinerai cette question de l'apport en énergie et s'assurer qu'elle n'est pas trop grasse avant la reproduction. Il y a encore d'autres questions. Alors, euh, en fin de gestation, est-ce que vous voyez les besoins en énergie pour une brebis qui porte des, euh, trois, des triplets? Vous avez dit 235 de la ration. De, alors, pour mes brebis, souvent, souvent, elles ont des quadruplets, des quintuplets. Alors, qu'est-ce que vous euh, recommandez? Wow, c'est un super résultat. Oui, c'est ce que je me disais moi aussi. OK. Hmm. Très bonne question. Écoutez, je n'ai pas. Il faudrait que je fasse des calculs, mais oui, mais proportionnellement plus, c'est certain, mais ce n'est pas absolu. Moi, je dirais au moins 250, 260 On peut faire ce calcul, mais elles vont avoir besoin. Les, les agneaux vont être plus petits, oui mais vous allez avoir besoin d'avoir des fourrages de grande qualité. Je sais que vous avez, nous aussi, on a de, des Romanov de la génétique dans les brebis qui vont permettre cette réalité. Beaucoup n'ont pas ce, disons, problème, mais je dirais que ça va être au moins sans doute 250 pour des cas du replay sans doute 260 Est-ce qu'on devrait ajouter, avoir un apport énergétique plus élevé aussi? Mais c'est toujours la même problématique. Vous voulez que le, la teneur énergétique soit plus élevée si c'est possible, mais est-ce que vous allez pouvoir l'atteindre, ce niveau-là, de façon efficace? Je pense qu'il va falloir trouver les fourrages de la meilleure qualité possible. Vous allez vraiment mettre l'accent là-dessus là pour atteindre presque 40 Oui, pardon, je parlais de protéines. Je me suis toute mêlée. Ah, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il faut, il faudrait augmenter l'énergie protéine s'il s'agit de quadruplets? Oui, 
pour les brebis très, très prolifiques, quand on parle de triplet, de quadruplet, oui, moi, je pense que j'irai à 15 de protéines. Vous n'allez pas causer de euh, tort, mais vous allez répondre à leurs besoins et sans doute que vous allez euh, vouloir vous assurer que la mère ne perd pas trop du, de la protéine dans son muscle. Bon, je pense qu'il reste encore trois questions. Que pensez-vous de l'ensillage maïs pour les brebis en fin de gestation? Est-ce qu'il vaut mieux ajouter du foin dans la ration? Et je pense que l'ensillage de maïs, c'est très bon pour les brebis en gestation tant que c'est euh, sécuritaire, c'est-à-dire euh, au niveau de la fermentation. La question, j'imagine, le sous-entendu ici, c'est est-ce que il y a suffisamment de teneurs c'est suffisamment sec. L'ensillage de maïs sera euh, aux alentours de 30 pour la, la teneur en matière sèche et de façon générale, c'est suffisant pour répondre aux besoins. Donc, je ne suis pas préoccupée par la teneur en matière sèche ou pas trop, trop. J'ajouterai pas de foin à leur alimentation. Peut-être. Bon, écoutez, tout dépend. Pour des brebis moins prolifiques, peut-être que ça pourrait être approprié. Mais pour les brebis dont on parle ici, je pense que la teneur en eau n'est pas vraiment un facteur. Et dans la ration totale, quelle est votre recommandation quant à la longueur de la fibre? Qu'est-ce qui est trop long? Qu'est-ce qui est trop court? Ben, C'est une très bonne question. Quelle est euh, la teneur idéale? On ne le sait pas vraiment pour les brebis. Je pense que ça peut être un peu plus court pour les vaches. Moi, je songerais à ça comme étant au niveau de la qualité dans leur absorption. Moi, j'ai du mal à donner des paramètres. Je sais que d'avoir une coupe trop courte est moins problématique dans la production d'ovins que dans la production de bovins, mais pour moi, ce serait plutôt au niveau de l'efficacité dans la transformation. D'avoir une coupe très, très, très fine, je ne pense pas que ce soit une nette amélioration. Alors, pour moi, ce serait plus euh, modéré. Bon, D'avoir des coupes plus, euh, beaucoup plus longues, bon, on peut donner euh, des bottes de foin qui n'ont pas été transformées du tout à, à, aux brebis. Ça, ça ne pose pas de problème au niveau de la santé. C'est simplement que ça va être moins efficace dans l'utilisation qui en est faite. Donc, moi, j'aimerais que ce soit moins de 4 pouces de long, si c'est possible. Mais d'aller à un pouce, bon, ben, c'est probablement pas la mer à boire. Ce serait probablement à quelques pouces, ce serait probablement la longueur idéale. Mais c'est une bonne question. On n'a pas vraiment évalué les choses. Si vous savez que quelqu'un l'a évalué, je serais curieux de le savoir. Bon, ben, c'est une idée pour un projet à venir. Absolument. Voilà, je pense que ce sera la dernière question pour aujourd'hui. Quel, pas, non, quelqu'un demande. Je pense que vous n'avez pas men mentionné l'excès de pro protéines dégradables dans, en début de gestation, la possibilité que ce soit toxique pour l'embryon. Qu'en pensez-vous? Oui, vous avez de vraiment bonnes questions là. Et ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse idéale. Je ne sais pas. Il y a de la recherche qui semble indiquer que dans les vaches laitières, ça peut poser problème. Ça n'est pas absolument tranché et clair. De façon générale, ça ne pose pas de problème dans la production d'ovins. C'est plus un problème dans la production laitière parce qu'on alimente les vaches avec une alimentation forte en protéines. Dans la plupart des productions de vin, ça n'est pas un si grand problème. Le niveau dans leur alimentation n'est pas excessif à ce point-là. Alors, oui, je ne proposerai pas un régime à fait forte teneur en protéines parce que ça n'est pas nécessaire à ce moment-là. La chose principale qu'il faut examiner pour la période du flushing, c'est d'améliorer leur énergie, perception d'énergie par le cerveau. S'ils ont été en forte énergie, ils vont avoir plus d'ovulation, protéines plus élevées, ça va 
vous coûter plus cher, mais est-ce que ça va causer du tort? Je ne sais pas. Moi, je dirais que ce n'est pas une stratégie géniale, mais je ne peux pas dire combien de tort ça causerait. Bon, ben, on en arrive à la fin de la période de questions. Merci beaucoup, Richard. Je pense que vous avez reçu de nombreuses questions. Ça montre bien que votre présentation était intéressante et vous parliez d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Alors, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Je tiens aussi à remercier notre interprète, Pamela Cousino, qui a rendu ce webinaire possible pour tous les francophones qui ont suivi le webinaire. Et je tiens aussi à remercier nos participants qui étaient des nôtres ce matin. Cela montre bien que vous appréciez ce projet que nous Gérons. Ma collègue Marie-Josée va vous afficher un petit sondage auquel vous pouvez répondre en clavardage. Vous verrez en haut à droite qu'il y a un lien pour que vous puissiez choisir la langue de votre choix pour répondre à ce petit sondage. Et enfin, nous tenons à remercier ceux qui nous ont offert le soutien financier. Alors, encore une fois, le programme Innovation agroalimentaire sans leur soutien, on n'aurait pas eu cette possibilité ce matin. Maintenant, je vais arrêter de partager votre écran, Richard. Un instant. Je veux vous inviter à notre prochain webinaire qui aura lieu à l'automne. Le titre en est « Le succès de l'allaitement artificiel chez les agneaux ». Ce sera offert par Laurent Sagio de l'Institut de l'élevage. Et veuillez prendre note que ce webinaire ne sera offert qu'en français seulement. Voilà, je pense que ça met fin à ma portion de cette présentation. J'ai très hâte de vous retrouver à l'automne. Prenez soin de vous et bonne journée tout le monde. Merci. Richard, si vous voulez bien rester un tout petit peu. Oui, merci beaucoup.